一日でも長く仲間たちと野球を夢の舞台を目指して球児たちの夏が始まりましたビバイ松栄高校2年の倉橋匠海君大きなピンチを乗り越えてここまでやってきました去年の夏当時の3年生が引退した後残った部員は倉橋君たった一人に一人でグラウンド来て一人で準備して全部一人やったんでアップも基本一人だったんで放課後は毎日監督とマンツーマンで練習する日々タイブの二文字が頭をよぎることもありましたが、自分が続けないと野球部も続かなかったかもしれなかったりってのがあったんで、そこは自分が将来の野球部をこれからも続ける継続させるために、自分がここで頑張って諦めないで行こうっていう思いで行きました。僕が試合に出ることはできないので、僕はそのクラシが試合に出るメンバーを集めるところに。まあ、全力を注ぐというかあ、まあ、諦めずにやるという姿をまあ見せたいところもありましたし冬になり倉橋君の背中を押す出来事が一度野球部を辞めた先輩が戻ってきたのです高校生活でやり遂げたいものを見つけるときにやっぱ野球しかないなと思って野球部に戻りました。ここ頑張んなきゃ後か後の人生頑張れないなと思って春にはさらに仲間が増えます新入生そして野球部の力になりたいと入部を決めた3年生全くの未経験者もいました最初試合だけでもいいから出てって言われてたんですけどそれだったら練習も出たいなってなって島目です。痛いです。野球は絶対に人生の中で絶対したくないなと思ってて、でもやってみたらめっちゃ楽しいなと思って。怖いですけど。他の部からの助っ人も現れ、メンバーは10人に。ビバイ松栄高校として夏の大会に出場できることになりました。キャプテンとして人一倍練習してきた倉橋くん。まずは一勝を目指します。まあクラッシュというかスタートしてこの形になってねチームになってきてるかなって思うところはいっぱいあるんだよね。負けたらそこで終わりだから、ねえー、勝ってもう一日、えー、また勝ってもう一日っていうふうにこのチームで、えー、長く戦えるように、ね、明日はあ後悔しないようにポジティブに粘り強く全員で戦いましょういいですか、うんはい、今までやってきたのでやってきたのでやってきたのでやってきたのでやってきたので10人で迎えた夏の大会全校生徒の応援が力を与えます初回に2点を奪われますがその裏倉橋君がフォアボールを選びチャンスを広げます続く1年生が宇宙間にツーベースを放ち1点を返すと3月までは帰宅部だった3年生もタイムリーヒットを放ち倉橋君が同点のホームを踏みます野球歴3ヶ月の林君もファインプレーでチームを盛り立てます
3対7で迎えた最終回。相手打線に捕まり一挙5失点大量点を許しますそして迎えた9回ツーアウト打席には3年生の猪巻くん10人で戦った夏が終わりました、まあ、結果はこうだったけど。俺はこの野球部やれてすごい良かったし3年間の最後にこうやっていい思い出ができて本当に嬉しいですみんな頑張ってつなげてくれて点数も追いついてくれたのにそれに応えてあげれなくてすいませんでした夏大会で勝ってもらいたいなと思うんで頑張ってください自分は来年の夏は最後になるんで、必ず勝って、いい報告ができるように、えー、秋,の秋の新チームから全力でやっていきたいと思います、以上です1人からスタートしたチーム、この夏、かなわなかった勝利を目指し、また走り出します。ありがとうございましたありがとうございました